আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জি আমিরা দুদফা নামাজে জানাজা শেষে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে এর আগে তেজকুনিয়া পাড়ায় তার প্রথম ও বনানী মসজিদ প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় দফা জানাজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা আঠারো আসনের সংসদ সদস্য সাহারা খাতুনের মরদেহ শুক্রবার মধ্যরাতে থাইল্যান্ড থেকে দেশে আনা হয় বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাংককের বামরুনগ্রাত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সাহারা খাতুন তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আওয়ামী লীগের সকল আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রভাগে ছিলেন এই নারী নেত্রী দেশের প্রথম মহিলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা এ পর্যন্ত নয় জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে গত ২৪ ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা পজিটিভ একজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও চারজন সহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে করোনায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে নমুনা পরীক্ষায় আরও একশো বিরানব্বই জন পজিটিভ হন পিরোজপুরে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ডাক্তার ও নার্স সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একশো জন যশোর জেনারেল হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি মারা যান জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সাবেক ব্যক্তিগত সচিব ও এরশাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর খালেদ আখতার মারা গেছেন সকাল ছয়টায় ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মাসখানেক তিনি সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ছিলেন খালেদ আখতার দীর্ঘদিন এরশাদের একান্ত ব্যক্তিগত সহকারী দায়িত্ব পালন করেন পাশাপাশি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি এরশাদ মারা যাওয়ার আগে তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি ট্রাস্টের নামে লিখে দিয়ে যান ছেলে এরিকের ভরণ পোষণের জন্য গঠিত এই ট্রাস্টে নিজের ভাগ্নে খালেদ আক্তারকে তিনি রেখেছিলেন চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি হিসেবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আমিনুর ইসলাম সকাল সাড়ে নয়টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি কিছুদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি আজ সকাল থেকে তার শ্বাসকষ্টের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাকে আইসিউতে নেওয়া হয় পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি লালমনির হাটের ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার চব্বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসার ঢলে পানি বেড়েছে ওই অঞ্চলের নদ নদীগুলোতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাতিবান্ধা কালীগঞ্জ আদিমমারি ও লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঁচিশ হাজার পরিবার পানি নিয়ন্ত্রণে হাতিবান্ধা উপজেলার দোয়ানিতে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তিস্তার পানিতে নীলফামারির ডিমলা উপজেলায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন আরো দশ হাজার মানুষ বান্দরবানে রোয়াং ছুরিতে সন্ত্রাসীদের সাথে সেনাবাহিনীর গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনায় এক নারী নিহত হয়েছেন আহত হয় ছয় বছরের এক শিশু পুলিশ জানায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের এক দল দুর্গম অঙ্গাইপাড়া সংলগ্ন নাইতিং ঝিরি এলাকায় অবস্থান করছে খবর পেয়ে ওই এলাকায় উপস্থিত হয় সেনাবাহিনীর টহল দল তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছোড়ে সন্ত্রাসীরা এ সময় পাহাড়ের জুম ঘরে থাকা শান্তিলতা ও তার সাথে থাকা শিশু অর্জুন গুলিবিদ্ধ হয় পরে আহতদের সেনাবাহিনী ও স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় আহত নারী মারা যান তবে এই ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ স্থানীয়দের নিরাপত্তায় বাগমারা বাজারে বসানো হয়েছে পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প জড়িতদের গ্রেফতারে অব্যাহত রয়েছে সেনাবাহিনী ও পুলিশের অভিযান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস অধ্যাপক এ পি এম হোসেন ইন্তেকাল করেছেন ইন্নানিল্লাহি ও ইনাইলাহি রাজিয়ন শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে রাজধানীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক এ বি এম হোসেন উনিশশো সালে কুমিলায় দেবীর দ্বারে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন দু সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস অধ্যাপক হন তিনি উনিশশো সালে নর নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্টের নোবেল শান্তি পুরস্কার নির্বাচনী বোর্ডের সদস্য ছিলেন ড এ বি এম হোসেন দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে